皆さんこんにちは6月7月ともなると梅の徒長枝がすごい勢いで伸びてきますよね剪定の適期ではないからといって落葉するまで待てますか現実問題としては難しいですよねやはりこの夏の時期でもこういう木は手を入れたくなりますよねそこで教科書的な建前は置いておいて現実的にこの梅とどうやって戦うかをお話したいと思いますある程度の大きさになってもいいのでしたら枝先を詰めるだけの剪定でも構いませんしまあその方が花も実もたくさん見れます、まあ、十分なスペースがあればそういう剪定も可能ですが一般的には道路の方に出てほしくないとかできれば今よりも大きさを小さくしたいとかいうのが現実的なところではないでしょうかさて今盛んに伸びている徒長枝ですけれども基本的にはこの徒長枝の3分の1から半分ぐらいを切り詰めますよね葉っぱがあったところの脇から枝が出てこの端子に花芽がつきます長い枝の付け根あたりにも少し花芽がつきます長子、長い枝の先の方にはあまり花がつきませんから切ってしまっても構いません花が咲いた後、その芽から伸びた端子に次の年の花芽がつきます春に伸びた徒長子をまた切り詰めてというような剪定を繰り返していくわけですね。要するに花を優先した剪定というのはこのように外側外側を剪定していきますので輪郭が大きくなっていきます。木の輪郭付近に枝が密集して木の中の方には日が入らなくなり枯れ枝が多くなります。木があまり大きくなりすぎないように管理するためには内部の方にもちゃんと枝を作っておいていつ切り戻しする事態になっても大丈夫なように対応しなければいけません枝先を詰めるだけならいいですが何の準備もせずこんなところでブツッと寸胴切りしてはいけません爆発的に徒長枝が吹いてくるならまだいいですが多くの場合は枯れ込んで枯れ枝になってしまいます木を小さくしたいのならばあらかじめ下の枝をちゃんと作っておきましょうそうすればまあ極端な話ですがこのような切り方をしても木を作り直していくことはできますこんな切り方は絶対にしないでくださいこのような強剪定は木をとても傷めますからこのような事態にならないように常日頃木が大きくなりすぎないように心がけることが大事ですさて先ほどの話に戻りますが前年に伸びた端子に花芽がつき、春に花が咲くわけですが、例えば花や実を半分諦めることができれば、木をあまり大きくしないようにすることができます。枝先、枝先へと追いかけていかずに、切り戻すことを考えましょう。例えばここまで切り戻せば、かなり木を小さくすることもできますし、花も少し見ることはできます。春にはそこそこの花が咲き6月の剪定11月の静止剪定を経て今年の6月の剪定の様子をご覧いただきます先ほど図で説明したように
今回は頭を一段下げるようにしましたのでその辺の様子からご覧ください。時を戻そう今回は身を取りながら剪定していきます。こちらの枝が次の頭として使えるのならば、この変な枝ぶりを含む現状の頭を切り落とすことができるのではないかと考えています。まずは前者の方を下枝を残して切ってみます残った枝を整理してみます何とか使えそうなのでこちらの枝をさばいていきたいと思います最終的にはこの大元から切り落としてしまうと思いますがまず第一段階としてここで落としてみて様子を見ます先ほどの左側の枝が使えそうなのでやはり思い切って元から切りましょう慎重に2段階で落としますちょっと待ってね。最終確認をしてはいこれで終わりなんていうのはダメですよ付け根からコジットロンに従ってきちんと切りますあとで融合剤を塗りましょう感じに頭を下げました。
。この後は剪定の様子を延々と流していきますので、お時間の許すところまでご覧ください。ご視聴ありがとうございました。徒長子よりもっと下の方にある端子のすぐ上で切っていますこうすることで木の輪郭を小さくしながら花芽も確保しています
Thank mm -hmm. you.